Là, on va calculer la dérivée de la fonction inverse, c'est-à-dire f de x égale 1 sur x, avec la formule de la dérivée de x puissance n, qui est n fois x puissance n moins 1. Alors, comment on va faire Parce que nous, on veut une x puissance quelque chose, et nous, on a 1 sur x. Et bien, on va utiliser tout simplement le fait que 1 sur x puissance a, c'est égal à x puissance moins a. En fait, 1 sur x, le x, on peut dire que c'est x puissance 1. Ça ne change rien, hein, c'est vrai. Et donc, on va appliquer cette formule avec le petit a, qui vaut 1. Donc, 1 sur x puissance 1, c'est égal à x puissance moins 1. Tout simplement, on applique la formule, cette formule-là, avec le petit a, qui vaut 1. Et là, on se retrouve bien avec un x puissance n, avec ici, le petit n, qui vaut moins 1. Donc, quand on calcule f' de x, la dérivée de f, on peut appliquer la formule de la dérivée de x puissance n. Alors, c'est parti. Le petit n i vaut moins 1, et x puissance n moins 1, le n i vaut moins 1, ce qui nous donne x puissance moins 1, moins 1. Ce moins 1 là, c'est le n, et ce moins 1 ici, c'est le moins 1 qui est là. Ce qui nous donne moins 1 fois x puissance moins 1 moins 1, ça fait moins 2. Et là, on va faire l'inverse. Là, on va réutiliser cette formule, mais dans l'autre sens, c'est-à-dire on va dire que x puissance moins a, c'est 1 sur x puissance a avec ici le petit a qui vaut 2, puisque x puissance moins 2, c'est x puissance moins 1, avec le petit a qui vaut 2. Donc ici, le petit a égale 2, ce qui nous donne moins 1 fois... Alors, x puissance moins 2, c'est 1 sur x puissance 2, tout simplement. Ce qui nous donne moins 1 fois 1, moins 1 sur x carré. Donc finalement, f prime de x, c'est égal a moins 1 sur x carré, la dérivée de 1 sur x. Et c'est bien ce qu'on a vu dans le cours, que la dérivée de 1 sur x, c'est moins 1 sur x carré. Donc en fait, ce n'est pas une nouvelle formule, c'est tout simplement un cas particulier de la formule de la dérivée de x puissance n. Sauf que nous, on apprend directement que la dérivée de 1 sur x, c'est moins 1 sur x carré, on ne va pas s'amuser à refaire toute la démonstration à chaque fois. Donc on apprend directement que la dérivée de 1 sur x, c'est moins 1 sur x carré parce que cette fonction, on la voit souvent, la fonction inverse, donc on ne va pas s'amuser hein, à tout démontrer à chaque fois. Mais finalement, la démonstration, elle est très simple, en utilisant cette formule. Le fait que 1 sur x puissance a, c'est égal à x puissance moins a. C'est-à-dire que quand on le passe au numérateur, le, le a devient moins a, tout simplement. On change le signe. Et cette formule, on l'applique deux fois. Une fois pour d'abord transformer l'expression pour se retrouver avec un x puissance n pour pouvoir appliquer la formule et après une deuxième fois à la fin pour faire le chemin inverse pour se retrouver avec une fraction tout simplement donc on applique les formules il n'y a, y a rien de méchant dans le même ordre d'idée on va calculer la dérivée de racine de x toujours avec la formule de la dérivée de x puissance n alors ici ce qu'on va utiliser c'est le fait que racine de x c'est en fait x puissance 1,5 par définition, c'est comme ça. Donc on va dire que racine de x, c'est x puissance 1,5. Et on fait ça parce que là, on se retrouve avec un x puissance n, comme on veut ici, avec le petit n, qui vaut 1,5. Et donc quand on calcule f' de x, il suffit d'appliquer la formule n fois x puissance n moins 1 avec le petit n, qui vaut 1,5. C'est parti. n, ça fait 1,5 fois x puissance n moins 1, ce qui fait 1 demi moins 1. Ça nous donne 1 demi fois x puissance 1 demi moins 1, ça fait 1 demi moins 2 demi, ça fait moins 1 demi. Et là, comme tout à l'heure, on va réutiliser le fait que 1 sur x puissance a, c'est égal à x puissance moins a, avec ici le petit a, qui vaut 1,5. C'est bien ce qu'on a, parce que x puissance moins 1,5, en fait, c'est x puissance moins a, avec le petit a, qui vaut 1,5. Du coup, x puissance moins 1,5, en fait, c'est 1 sur x puissance 1,5. C'est 1 sur x puissance a, avec le petit a, qui vaut 1,5. Et là, qu'est-ce qu'on va faire Eh bien, on va réutiliser le fait que x puissance 1,5, c'est racine de x. En fait, on réutilise la formule qu'on avait utilisé au début, mais dans le sens inverse, c'est-à-dire qu'on dit que x puissance 1,5 c'est racine de x. 
qu'on remplace, hein, tout simplement, x puissance 1 demi par racine de x, et donc ça nous fait 1 sur 2 racine de x. Là, on retrouve la formule du cours, qui était que la dérivée de racine de x, c'est 1 sur 2 racine de x, tout simplement. Donc, tout comme la fonction inverse 1 sur x, c'est pas une nouvelle formule, hein, cette dérivée de racine de x, c'est tout simplement un cas particulier de la dérivée de x puissance n avec le petit n qui vaut 1,5. Mais encore une fois, on va pas s'amuser à tout redémontrer à chaque fois, on apprend directement le fait que la dérivée de racine de x, c'est 1 sur 2 racine de x. Parce que, en fait, cette fonction racine de x, on la retrouve très souvent, donc euh, on va pas tout redémontrer à chaque fois, hein, c'est beaucoup trop long, et ça sert à rien. On apprend directement que la dérivée de racine de x, c'est 1 sur 2 racine de x. Voilà. Et pour ça, on applique le fait que racine de x, c'est x puissance 1,5. Ça, c'est quelque chose à retenir. Et la même formule que tout à l'heure, c'est-à-dire que 1 sur x puissance a, c'est égal à x puissance moins a. Tout simplement. Et enfin, une dernière chose, on va calculer la dérivée de 1 sur x puissance 7. En fait, on n'a pas de formule dans le cours qui nous donne la dérivée de 1 sur x puissance quelque chose. Donc là, on va utiliser la même astuce qu'on a utilisée tout à l'heure. On va utiliser le fait que 1 sur x puissance a, c'est égal à x puissance moins a. Avec ici, le petit a, qui est égal à 7. Ce qui nous donne que 1 sur x puissance 7, c'est égal à x puissance moins 7, tout simplement. Puisque 1 sur x puissance a, c'est x puissance moins a. L'intérêt ici, c'est que, comme tout à l'heure, on se retrouve avec un x puissance n, avec le n ici qui vaut moins 7. Puisque on a x puissance moins 7, hein, c'est comme si on avait x puissance n, avec n égale moins 7. Et on va donc pouvoir appliquer la formule de la dérivée de x puissance n. Quand on calcule la prime de x, il suffit de remplacer n fois x puissance n moins 1 en remplaçant le n par 7. Alors le n, c'est moins 7, fois x puissance, moins n moins 1, ça fait moins 7 moins 1, puisque le n pose moins 7. Donc moins 7 moins 1, nous donne moins 7, fois x puissance, moins 7 moins 1, ça fait moins 8. Et là, Exactement de la même manière qu'on avait fait pour racine de x et 1 sur x, on va utiliser cette formule-là dans l'autre sens. C'est-à-dire, on va dire que x puissance moins 8, en fait, c'est x puissance moins a, avec cette fois-ci, le petit a qui vaut 8. On va dans l'autre sens. Et donc, x puissance moins a, ça fait 1 sur x puissance a, c'est-à-dire 1 sur x puissance 8. Puisque le petit a, on a dit qu'il valait 8. Qui fait moins 7 fois 1 sur x puissance 8. Puisque... 1 sur x puissance a avec le petit a qui vaut 8. Ce qui nous donne moins 7 fois 1. Moins 7 sur x puissance 8. Tout simplement. Il n'y a aucune difficulté. Il suffit d'appliquer la formule de x puissance n. Ici, ce qu'il faut retenir, c'est que quand on a des fonctions puissance mais au dénominateur, comme ici, et bien il suffit de les faire repasser entre guillemets au numérateur en utilisant la formule qui est là, qui nous sert finalement assez souvent. L'intérêt de cette formule, comme on le voit, c'est que on a une fraction au départ, mais à la fin, on se retrouve avec un x puissance n, qui est ce qu'on veut, parce que nous, on connaît la dérivée de x puissance n. Donc là, on dit que 1 sur x puissance 7, c'est égal à x puissance moins 7, tout simplement. Alors, c'est bien à chaque fois de marquer euh, que vaut, par exemple, ici le petit a, que vaut ici le petit n, que vaut le petit a, etc. Comme ça, ça nous permet de ne pas nous tromper dans les formules après quand on les applique. C'est beaucoup plus simple et de réécrire si on veut au brouillon à côté les formules. Comme ça, il n'y a aucun souci. Donc là, comme pour la fonction inverse, on a d'abord utilisé cette euh, formule-là dans ce sens-là, c'est-à-dire on passe de 1 sur x puissance 7 à x puissance moins 7, et après, le x puissance moins 8, on peut faire dans l'autre sens pour le remettre sous forme de fraction.